சல்வார் பேண்ட் கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறது எப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என் பேர் ரமேஷ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இன்னோவேஷன் யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு முதல் தடவை வரீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் ஐக்கான் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் கிளாத் எடுத்து நாளாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் யோக் பீஸ் வந்து ஏழு இன்ச் இருக்கணும் முதல் ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிடுவோம் கட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரு மார்க் எடுத்துக்கோங்க மேலே ஆறு இன்ச்சு லெஸ் பண்ணிவிட்டு முப்பத்தொம்பது இன்ச்சு ஹைட்டு பேண்ட்டு அதை மார்க் பண்ணிக்குவோம் பாட்டம் லூஸ் வந்து பன்னெண்டு இன்ச்சு ஆறே கால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்குவோம் ஒன்றரை இன்ச்சு அல்லது ரெண்டு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க ஃபோல்டிங்க்கு ஆறு இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங் அலவுன்ஸுக்காக மேலே வந்து ஏழு இன்ச்சு யோக்குக்காக இறக்கிக்குவோம் அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டு ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு யோக் ரவுண்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் யோ கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு நாலு இன்ச்சு இந்த பக்கம் வர்ற மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து பாட்டம் லைனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் பாதி அளவில் இருந்து பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபோல்டிங்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு வி மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டிங் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து யோக் பீஸ் வெட்டணும் யோக் பீஸ் வந்து எட்டு இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஹைட்டு லூஸ் வந்து நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சு ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க டோட்டலாக நாலு இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி நாலுக்கு நாற்பத்தெட்டு வர்ற மாதிரி வச்சு இருபத்தி நாலு இன்ச்சு அளவில் போட்டுட்டு ரெண்டு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க எட்டு ரேஞ்சு ஹைட் போட்டு இந்த பக்கம் எட்டு ரேஞ்சு மா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் பீஸ் கிடச்சிச்சுன்னா அப்படியே வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி ஒரு ஜாயின் போட்டுக்கலாம் இதுலேயும் சென்ட்ரு மார்க் பண்ணிக்குவோம் இந்த பீஸ் வந்து முத ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுட்டு கட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ ஜாயிண்ட்டுக்கு பீஸ் எடுத்துக்குவோம் கரெக்டாக அந்த அளவு வச்சுட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்டிச்சிங் அலவுன்ஸுக்காக ஒரு முக்கால் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க 
கோட் போட்டுட்டு அந்த பீஸை அப்படியே வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேண்ட் பீஸில் ஸ்டிச்சிங் அலோன்ஸுக்கு மார்க் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் யோக் பீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகிறோம் முத யோக் பீஸில் உள்ள ஜாயிண்ட் வந்து ரெண்டு பக்கம் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் ஜாயின் பண்ணிட்டு மேலே ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுக்கலாம் ரெண்டே ஒன்றா வச்சு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு இஞ்சி விட்டுருந்தோம்ல அதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்குவோம் ஒரு கால் இஞ்சி தையல் போட்டுட்டு ஒரு முக்கால் இஞ்சி கேப் போட்டுட்டு மறுபடியும் தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த முக்கால் இஞ்சி கேப் வந்து நாடா கொறுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸையும் டிவைட் பண்ணி மடக்கிட்டு பேட்ச் பண்ணிக்கோங்க கீழே லூஸ் விழுகாமல் துணியை நல்லா இழுத்து பிடிச்சிட்டு பேட்ச் பண்ணிடுங்க இப்போ நடுவில் இந்த கேப் தெரியும் அது வழியாக நாடாவை நம்ம கொடுத்துக்குவோம் ஒரிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோல்டு பண்ணி அப்படி நாடா உள்ளே வச்சே தையல் போட்டுருவோம் ஃபோல்டிங் ஒரே மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஃபுல்லாகவே தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த நாடா அளவுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏஜ்லேயும் ஒரு நாட் போட்டுக்குவோம் போட்டுட்டு அந்த கேப்பில் உள்ளே வச்சுக்கலாம் இப்போ நாடா வெளியே எடுத்துட்டு மீதியும் தையல் போட்டுருவோம் தையல் போட்டதுக்கப்புறம் சென்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க சென்ட்ரா வச்சுட்டு 
நாடாவையும் சேர்த்து துணியோடு ஒரு தையல் போட்டுருங்க இப்படி தையல் போட்டுட்டோம்னா நாடா வந்து உருவி உள்ளே போகாது அதுக்காக இப்போ கிளாத் கேன்வாஸில் எஜ்ஜில் ஒட்டிட்டு பாட்டம் அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி தச்சிடலாம் பாட்டம் அளவு மார்க் பண்ணிட்டு இந்த அளவில் இருந்து அப்படியே ஸ்டிச் போட்டுருவோம் திருப்பி இன்னொரு தையல் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு இதே மாதிரி அந்த கலை ரெடி பண்ணி ஓரில் கடிச்சுக்குவோம் கேன்வாஸில் இந்த மாதிரி வரிசையாக தையல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா லூஸ் உழுகாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த தையல் போடும்போது லேச துணியை இழுத்து தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த கால அளவு இதையும் மார்க் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி தையல் போட்டு ஓவர்லாக் கடிச்சிருவோம் அடுத்து நம்ம ரெண்டு காலையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ணும்போது சென்ட்ரல் வர ஜாயின் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதுலேயே ரெண்டு தையல் போட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்குவோம் ஓவர்லாக் போட்டாச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸை ஃப்ளீட் வைக்க போகிறோம் சென்ட்ரலில் இருந்து ஃப்ளீட் வச்சுக்கலாம்
சென்ட்ரு வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ளீட் வச்சுக்கோங்க சென்ட்ருக்கு அந்த பக்கம் அப்படியே ரிவர்ஸில் ஃப்ளீட் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் அடைக்கிறங்க அவ்வளோதான் இதை நம்ம யோக் பீஸோடு சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் நாடாக இருக்கிற பக்கம் இந்த சென்ட்ரு வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணும்போது யோக் பீஸை தான் இழுக்கணும் மேலே உள்ள பீஸை லூஸ் ஆகிட்டுக்கோங்க யோக் பீஸோட சென்டரும் அந்த சைடு ஜாயிண்டும் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வருது அப்படியே தச்சுக்கலாம் யோக் பீஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாகவே ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு அப்படி ஓவரில் கிடச்சிடலாம் அவ்வளோதான் பேண்ட் ஸ்டிச்சிங் முடிஞ்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்